Esto es La Expresión, la noticia en tiempo real con lo mejor de la información de México y el mundo. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este día en el Valle de México lluvias con intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México. El volcán Popocatépetl registró a las 5 de la mañana con un minuto de este miércoles una explosión con bajo contenido de ceniza y fragmentos incandescentes que cayeron a una distancia de un kilómetro sobre la ladera del volcán. El gobierno de México aseguró que se destinan todos los esfuerzos necesarios para identificar a los responsables de los actos perpetrados en el municipio Bapispe, Sonora, en contra de la comunidad binacional Levarón y garantizar que esos hechos no se registrarán y repetirán en el futuro. El exalcalde de Valladolid, Roger David Alcocer García, y quien fuera el tesorero municipal durante su gestión, Óscar Arturo Esquivel Palomo, ya fueron vinculados a proceso como presuntos responsables de delito de peculado por un monto de más de 25 millones de pesos. La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma y adiciona la Constitución en materia de consulta popular y revocación de mandato pasa a las legislaturas de los estados. El dictamen fue avalado en lo particular con 356 votos a favor, 84 en contra y 0 abstenciones, mientras que en lo general se aprobó con 372 votos a favor, 75 en contra y 0 abstenciones. Taxistas de la Ciudad de México bloquearon este miércoles 6 de noviembre las principales vialidades de acceso a la capital del país para manifestar su inconformidad con la Secretaría de Movilidad, la CEMOVI, que les quiere volver a cobrar los pagos de la concesión que hicieron en la pasada administración de Miguel Ángel Mancera. En el ámbito internacional, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Solblam, admitió que él mismo comunicó este año a Ucrania que la Casa Blanca no le entregaría un paquete de ayuda militar hasta que se comprometiera a investigar a los demócratas, entre ellos el ex vicepresidente Joseph Biden. El presidente de Chile, Sebastián Piñeira, descartó renunciar y admitió por primera vez estar dispuesto a reformar la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet en un intento por acallar las protestas que siguen vivas en las calles del país después de 20 días. Esto fue La Expresión, la noticia en tiempo real con lo mejor de la información de México y el mundo.